，到了大理的第一顿，吃一个当地的一个嗯、呃、菌菇火锅。这个是大理粑粑，他说这个是没味道的，就是感觉像发面煎了一下，还送了一份这个冰粉，就是那个菇的味道比较浓，这个汤，各种各样的菇菌类，都不知道叫什么名字。我们吃完菌菇火锅了，现在坐公交车到那个大理古城，纠结了好久啊！本来想说在那个财村码头的，但是那里交通太不方便了。我们的行李又比较多，还是去大理古城那里住宿。然后今天的菌菇火锅的话，我自己觉得还可以，但是我朋友他们比较吃辣的，觉得太清淡了一点。然后那个店员呃还挺好的，就把我们带到这里来坐公交车了。这个是他们的一个楼顶，跟我说能看到海啊，海在那那那那个地方超级远。然后我后面的话呢，就是苍山了。这边的天空真的很蓝啊，感觉随便一拍都很出片。嗯，我们到大理的计划只有两天，所以行程还是蛮赶的。怎么跟我想的这么不一样？这里的商业气息没有那么严重啊，就是蛮适合在这里慢慢逛的那种感觉。这次来云南的小遗憾呢，就是没有带漂亮的裙子。我以为这边会很冷很冷啊，但是这几天天气超级好的，真的很适合穿那种白色的、浅色的裙子来拍照。这个就是大家打卡的那个转角楼，就在这里。我十号就是我在网上一老看到的那个稻田，我们来的就是十号。现在麦子到了。现在稻谷正在收割，要是再晚个两天呢，就看不到了。现在景色还蛮好看的，就看过去是金川菜的那个。这里的景色就是随便一拍都觉得好好看呀，还是蛮值得来看一下的。现在打卡的这个大榕树啊，就在那个呃麦田那边走过来就可以了，不是很远。这里呢就是一棵树，主要是被那个呃许红豆给带火的。现在租了一辆这个小电动车，在洱海边上环海，从这个应该是喜洲古镇那里骑到 S 湾，大概要一个多小时的样子。这边的海景真的很漂亮，但是太阳也真的好晒好晒的。我们现在到这个廊桥了，它就是一座废弃的桥。听说这个桥洞拍照很好看，就拍两张照，打个卡算了。这里就是 S 湾的风景了，它这里的海面呢就比较平，然后这个路呢是这样子的，有好多人在这里打卡的。这里比前面一段路的话呢要热闹一点，看一下，大家都在打卡，大概风景的话呢其实也都差不多。逛完 S 湾，我们就准备。回回去了，今天的午餐扒了个玉米。弄了一个呃。标志性的一个皮街，刚刚在大理古城逛了一下，我们感觉跟汴河街差不太多，嗯、商业化还确实还比较重，基本上都是卖东西的。晚上的宵夜买了一个鲜花饼。